കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ ആകെ വലഞ്ഞ് വാൽപ്പാറ നിവാസികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം വാൽപ്പാറയിൽ ജനവാസ മേഖലകളിൽ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങിയതോടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായി പലചരക്ക് കടകളും റേഷൻ കടകളും വീടുകളുമാണ് ആനകൾ ആക്രമിക്കുന്നത് കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങിയത് കാരണം ഭീതിയോടെയാണ് പ്രദേശത്തെ തൊഴിലാളികൾ ജോലിക്ക് പോയി മടങ്ങുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ റോഡിലെത്തുന്ന ആനകൾ കാരണം വാൽപ്പാറ റോഡിൽ ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രദേശത്തെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഭീതിയോടെയാണ് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി എസ് മണികുമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി എസ് മണികുമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പങ്കെടുത്തു നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋഷികേഷ് റോയിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന ന്യായാധിപനായ ജസ്റ്റിസ് മണികുമാറിനെ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് മണികുമാറിനെ കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കൊളീജിയം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഏറ്റവും വൈകി കാലവർഷം അവസാനിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം ഏറ്റവും വൈകി കാലവർഷം പിൻവാങ്ങിയ കാലയളവാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് കാലവർഷം ഏറ്റവും വൈകി പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത്തവണ അത് ഒക്ടോബർ ഒൻപതായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിനും ആണ് കാലവർഷം പിൻവാങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചത് കാലവർഷം പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങാൻ ഒരു മാസത്തോളം സമയം എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ പൂർത്തിയാകും കാലവർഷം പോകാൻ വൈകിയെങ്കിലും തുലാവർഷം ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തി മൂന്നിനും എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നാൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ തുലാവർഷത്തിൻ്റെ വരവ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കൂ വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കാത്തത് മൂലം സർക്കാരിനെതിരെ കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻകാർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ എന്ന വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് സർക്കാരിനെതിരെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പെൻഷൻകാർ രംഗത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻകാരുടെ കുടുംബം സർക്കാരിൻ്റെ വഞ്ചനക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരുമെന്നും ഇവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പെൻഷൻ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലം സർക്കാർ ഇതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല പെൻഷൻ സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ആളും ആരവവുമില്ലാതെ ശംഖുമുഖം വ്യാപാരികളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്നു ശംഖുമുഖം തീരം കടലെടുത്തതോടെ ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നന്നേ കുറഞ്ഞു അതോടെ ചെറുകിട വ്യാപാരികളുടെ ജീവിതവും കഷ്ടത്തിലായി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നടപ്പാതയിൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ശബ്ദമുഖരിതമായിരുന്നു ശംഖുമുഖം തിരകളുമായി കളിക്കുന്ന കുട്ടികളും സ്വര പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സായാഹ്നം ചിലവഴിക്കുന്നവരും എല്ലാം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഇവർക്കൊപ്പം ചെറിയ എരിപൊരി വിഭവങ്ങളും ഐസ്ക്രീമും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും എല്ലാം വിൽക്കുന്നവരും ഇതായിരുന്ന ശംഖുമുഖത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് ഓഖിയുടെയും കടൽക്ഷോഭത്തിൻ്റെയും ഭീകരത ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശംഖുമുഖത്ത് ബാക്കിയായത് വിണ്ടുകീറിയ നടപ്പാത മാത്രം റോഡും ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളും കടലെടുത്തു ശംഖുമുഖത്തിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ചെറുകടകൾ തുറന്ന പലരും പട്ടിണിയായി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചകളിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും ആളുകൾ എത്തുന്നത്